Hallå allesammans och välkomna till ett blåsigt Skåneland! Ja, nu då! <laughs> vi ska mycket längre ner i Europa än Skåne. Och om bilen håller kommer vi åka hela 1500 km för att förhoppningsvis uppleva ett fiske i världsklass. I call it Kelly. Kelly Big Valley. Samtidigt som vi testar på den holländska kulturen med lokal mat. Mm, nu har bitterballarna kommit. <laughs> Och umgås med lokalbefolkningen. Sex lax är en lax ask. Sex lax är en lax ask. Alltid på våra resor uppstår det problem. Och jag är säker på att den här gången kommer det inte vara något undantag. När man ska ut på sådana här biltorg genom hela Europa. Då måste man packa bilen full med grejer. Så vi har bara tjockt med fiskesaker här. Och bara spön och kläder. Stövlar. Mört. Nej mört har vi inte men kunde av. Jag var bara tvungen att säga till Tobbe att stanna här för jag var tvungen att andas in lite skånsk luft från vindkraftverken här. Det känns så friskt. Så nu, nu Tobbe, snart är vi nere i Malmö här och ska ta färjan över till Danmark. Nej, bron. Bron. Bron till Danmark. Nu är vi igång igen. Fast vi har redan kört fyra stycken timmar. Jäkla. <laughs> Vad det lät. Vi har redan kört i fyra stycken timmar. Och vi har elva timmar kvar tills vi är nere i Nederländerna. Tobbe, jag tror att det tar mer än 11 timmar om inte du hittar den där gaspedalen där nere du vet, som man trycker på så vi åker liksom. Ja, men jag kan inte gasa på nu för er, för då kommer vi ut på en åker här och då blir det kaos redan innan vi ens har kommit iväg. Väck mig när vi är framme vid typ Danmark eller något, fast det är ju Danmark nu kommer jag på, Skåne alltså. Äntligen så lämnar vi Danmark, ska vi åka färja från Rödeby typ till... Örebrahamn! Till, vad ska vi ha Edwin? Puttgarden. Puttgarden. Nu är det full rulle på de tyska vägarna här. Det är bara 5 timmar och 40 minuter kvar. Hade vi vänt på steken när jag tar bort oss andra hållet då hade vi varit i Kiruna. Nu. Men nu är vi nere i nederländska buschen istället och nu är vi fram vid bordet. Jag är så trött nu. Så so here we have love from Kanal Grattstad NL. Oh, hi. Hi, hi det är vi, Erik. Oh, nice. Efter en väl förtjänt sovmorgon hos Laus pappa här. Så är det äntligen dags för fiske och det blåser storm, och då menar jag inte storm utan jag menar storm, storm idag. Så vi kan inte fiska så labbara där vi tänkte. Så Erik heter han då, han har bjudit med oss att fiska i små polders heter det, typ små diken som det går mycket jädda i. Jag hoppas att vi bara kan fånga en fisk idag, då är, jag, då är jag nöjd för den här dagen. Och sen blir grisfiske imorgon istället. The plan is just to go into the city and fish the small waters. Especially between the houses because there's less wind. Då kör vi då. Ta en holländsk jädda första 2023. We arrived at the first spot. So you can see it's rather small water. Sometimes in an hour you catch four or five pike. And sometimes for two hours you can't catch anything. So we just give it a try. Åk det 150 mil för att fiska en litet dike här. Det var inte det vi hade tänkt, men Nej, alltså, man måste ändra planerna ibland. Ja, man måste följa väderleken så här. Man kan inte hålla på att dö ute. Jag kan säga att det här är något för mig. Jag älskar sånt här fisk i små så här kanaler där man ser betet, bara ser jäderna komma. Och vad som är så bra här nere, det är ingen sump. Det är bara i Sverige vi har en sump som jag sjunker ner i. Men här är det fastmark överallt. Det här är ju, alltså, jag älskar det. Hej då! Trillar inte i nu. Men det blir långa katten då. Tre meter typ. Det här är så coolt, jag kan se det framför mig, du kommer en stor jäddkäft här och bara sväljer betet alltså, precis vid fötterna. Har du fått något än? Men typ, alltså det kunde ju. Jag hade one. <laughs> yes, jag hade den. Första hugget där i Nederländerna för mig, bara smackade på den här Platons 15, men tyvärr ingen krokning här. Så den blev lite uppköttad där i ett huggmärke, men nu vet man att det finns fisk här i alla fall. Bara kör på, kommer det komma snart Tobbe. Sitter den på kroken. Från ingenstans så kom det in värsta regnet och stormar på en gång. Alltså det blåser! Ja, vi typ blåser iväg. Så nu blir det på med gamla stället här. Från Grundén så jag håller med att ta Vi ska med timmar som helst i den här skiten. Det spelar ingen roll. Jag ska ha jädda nu! Kom här, är du med på det här? Det har gått med lite varm kaffe så här när man varit ute och det är bara regnrusk och storm och nej, Holland alltså. Jag tappade känslan helt för att det skulle nappa så då är det bättre att åka in, dricka en varm kopp kaffe och sen så bara njuta och sen förbereda inför imorgon för imorgon 
Då tror jag att det kommer bli seriöst fiske, vi ska köra 100% och det är då som det kommer smälla. Idag ska vi inte fiska små kanaler utan det blir abbor ett ganska stort vatten. Och här vet jag att det fångats många stora abborrar. Men det är inte lätt fiskat här, men det är så är det aldrig i Nederländerna. Och med oss idag har vi Lau Boom från kanalgratis.nl och han bor i Holland och gör egna Youtube-filmer fast på nederländska. I think we'll catch a big perch. A few big perch. Gris today. Klart vatten här! Jag tror inte vi ska ta många kasper här stället, men vi ser om det är någon borre hemma. Vad tycker Lauda? No gris here, so we need to go to another spot. Ja, ah, det är gris, gris. Det är gris, gris nu. Blir det inte abborre safari, så är det i alla fall häst safari. Det är bara massa grisponnys här i hagen där vi är och går nu, så... Klappa! Klappa händerna när du... Nej, klappa, klappa, klappa hästen! Ja, ja. Han tycker det här var konstigt tror jag. Han vill inte knappt hälsa på mig, han bara... Svensk jävel så bara nej. Nej, inga mer hästar nu Tobbe. Nu ska vi ha, nu ska vi fånga den där vi håller på att snacka om hela tiden. Vi bara snackar alltså. Häst i vägen! Han, han ska med oss och dra stor borre alltså. Han bara går. Så här ska vi tydligen fiska i massa buskar. Det här blir kul. Spännande alltså. Det är nog sådana här buskar och stora borrorna vill ha tydligen. Det går inte ens komma ut här. Hur ska, jag göra? Hur ska jag ta den? Jag på så här. Det här var inte lätt alltså. Men det ska inte vara lätt heller. En jävla mött här så ser man framför mig. Där ser man en fisk. Skadad. Nej, den har blivit typ käkad med jädda. Titta där simmar den. Fisk! Fisk! Ja, nej! Och 150 mil. Få på en gris. Bommer skiten. Skämtar du med mig? Kolla här. Kör så här långt och få på en A-stor borre. Alltså den var A-stor, det var världens böböj. Så släpper den alltså. Då blir så arg och ledsen och uppgiven och uppriven. Och... Så var den stor är det? Ja alltså den var stor. Jag har ju fått fina borrar innan. Jag vet ju liksom hur fin känns. Var inte under typ. Alltså det är svårt att säga för jag hade inte på det så länge men... Alltså den tyngden, det var ett och ett halvt kilo plus lätt alltså. Det kan ha varit ännu större. Det kan ha varit hur stor som helst. That was a big fish. So now I'm changing to Carolina rig as well. Baby lobster. Let's hope I get a bite too. Alltså Tobbe, du, den var stor. Fan Elvin. Jag vet, jag, alltså, jag bara tappar allt. Ja, ja. Gud. Borre. Har den? Jag har den Tobbe. Nu äntligen kroken. Yes. Ja, det är en borre. Oh, land, land, land. Oh, oh you really took it. Ja, det är bra, Edwin. Yes. Utländsk borre kommer jag leverera här. Ja, det är bra. Du får revansch där. Ja, jag får lite revansch. Fast när jag tappade var ju stor, så det var ju inte kul. För det, det var den alltså. Carolina Rig, det är det som är bra när de är seger här. Kan man bara pilla hem den. I think that was the smallest one anybody ever caught in this lake. It's only big ones here normally, so everybody catch big ones and then you have Edwin. We'll catch the small ones. Som vanligt, jag kommer och måste visa att det finns små här med. Det är ju liksom, någon måste ju få dem också. Vet du vad Edvin, nu har du hittat metoden här på Carolina så får vi börja köra lite seriga också. Även det är en av mina metoder som jag hatar mest. Nej, det gäller att tänka rätt alltså. Ja, för det kan ju inte vara du som är bättre än mig på att fiska, det är det ju inte, utan det måste vara metoden. Fuck, fuck, fuck! Åh, oh, det, alltså det liksom går så jäkla stora abborre här. Det är så frustrerande att missa fisk. Särskilt när man vet att det simmar sådana as. Jag kände att jag bara stötte till lite och så nej, det ville sig inte. Och när jag fiskar Carolina så använder jag den här rullen. Men den är faktiskt inte bara bra till Carolina utan den allround-rullen som jag använder till Jörg, till Gigo. Det fungerar till allt möjligt. Och den Diva Caldia 22 2500 LT. Och det som den här står för är att den är lätt, smidig, robust. Och dessutom så tycker jag att den går väldigt mjukt när man vevar. Så det är en prisad rulle som jag verkligen kan rekommendera. Robust människa behöver robusta rullar. Annars får du ingen fisk. Ja, men, robusta abborra behöver uh, robusta rullar. Alla måste vara robusta för att det ska funka liksom. <laughs> de där borrarna de besegrade oss. Vi blev så trötta på dem. Så när vi åkte till en stad här och så har vi hittat ett litet dike där vi ska fiska bäcköring här i Nederländerna. Eller inte. Vi ska fiska jädda. 
Vem kan tro att det finns jädde i den här lilla lilla grunda bäcken? It looks very small but uh, yeah it looks good so uh, we try for piker. Jag tror inte på det för att se det. Lau här han säger att det är jädde här men. So we try with small baits, it's a small water so small bait, yeah this should do the trick. Bullshit. Everything is bullshit. Jag tror seriöst inte Tobbe att det är jädde här. Det är 20 cm djupt. Det är liksom... Alltså nej. Han så tipsade om stället han sa att vi skulle säga så. Vi kommer inte ens tro att det är någon jädda där och så kommer det bara på massa. Ja men det vi har inte fått... Ma nej. Det tror jag inte på. Helt sjukt. Helt sjukt. Jag kan inte fatta... Åh oh, shit! <laughs> Det var nära att jag åkte i här! Ta den då! Please catch it for me, it's a nice fish! Oh, it's a nice fish! Oh yes! Can you take it for me? Thank you! Oh. Oh. Jäklar, vilken feting! Den här höll på att slita i mig! Och det förstår jag, för den är så fet! Vilka krafter! Nästan besegrar mig, jag slet i mig i sköden alltså! Sa jag att det här betet är jäddmagnet. Bara suger till sig jäddor i asgrunda små bäckar. Vi fick en fisk med nolla nederländska resa. Wow! En riktigt fet gris också. Nu får den åka hem igen i sitt grunda vatten. Hej då, Pike! Åh, oh, vilken gris! Det är så fet, den är så fet. Jag är så glad att jag inte flög i här. Men det hade ni, ni säkert tyckt var kul. Men inte jag lika kul. Det är inte varje dag man blir typ isliten av en jädda i alla fall. Tänk om jag hade blivit överkörd av en bil och isliten av en jädda samtidigt då bara. Det är liksom trafik här och bilar och jädda tydligen. Oh shit! Wow, what a strike that was! Shit, yes! What? Det var så hårt hugg! Det är fina jädda här med. Nej, inte under bron! Nej, stanna! Det är bra att kämpa det. Ja, landa en lau. Yes. Nice. Oj. Oj, oj. Nice fish again. Yes. Alltså, jag grisar på i kanalerna. Jag är så jord för små kanalgrisar. Jag är kanske född i din kanal, Tobbe. Jag har ingen sump här heller. Nej, det är ingen sump här, men nästan till dig ändå. Bästa kanalbetet som finns. Courageous med. Det är mycket sik här i, tror jag, eller hur? Mycket, jättemycket sik, vad krylla. Det är kanske är därför de hugger, för de aldrig har sett en sik här. Jag får gå tillbaka den här, så får vi ta en till. Det här är så himla häftigt fiske. Hej då! Jag trodde att du var den här uh, dikeskungen, Tobbe, som kan få jädda här, men du har inte fiskat med mig. Ja, det enda jag blir just nu det är nästan överkörd av alla bilar som kommer och cyklister och allt möjligt. Men så är det fiska i stället när det är ännu coolt att det är så mycket fisk i de här grunda polderserna. Vi vill bara köta på framåt, fiska, fiska så mycket som möjligt. <här> Kul, här kan jag stå och fiska mitt i en stad och kolla på tv genom någons ruta här. <här> är det något bra på tv då? Ja, jag tror de kollar på Team Galant faktiskt. Oh, 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 oh. Ja, det, det var kul det här är. Och nu fick jag också, det är jättetjockt. Alltså jag fattar inte att det är så fin här. Det är ju galet. Yes. Yeah. Yes. <laughs> oh, det var oj, oj, oj. Det var tjock. Tog bara några kast med den här Flatnos 12,5. I nya mån, New Moon färgen. Levererade på dräkten. Så riktigt bra tips om man vill fånga mycket jädda. Men den här får vi gå tillbaka snabbt och så bara fortsätter vi. Det här är för kul. Tjock och fin. Vill han inte i nu? Nej, det är bara du som nästan gör det. Oj, jag tappar den. Hej då. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Ja, det är himla kul. Skönt väder också, vårväder. Nederländerna börjar faktiskt leverera nu. Imorgon är sista dagen på det här äventyret. Och vi har kontaktat lokalbefolkningen. Som vi hört ska vara riktigt grisiga på fiske. Bra kämpat, Lau. Thank you. Good day. Upp till bevis. Boy. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. good. How are you? I'm good. We're gonna fish with you, so we're perfect. With me? I think so. Should we? <laughs> I'm not sure. All right, let's do it. <laughs> <laughs> För er som inte vet att Daniel Weij är den mest kända sportfiskaren i hela Nederländerna med sin egna Youtube-kanal med 141 000 prenumeranter. Hans största jädda någonsin fångar han i Fly vs Jörg på hela 15,8 kilo. Om det är någon som kan lukta sig till bra fisk i Nederländerna så är det han.
What a coincidence that you guys are here. Yeah. Ja, han har nog tänkt att fiska med oss idag, men vi ska ha hans hjälp för att ta gris. Det är det viktigaste. Han är med. Nice to meet you. And Daniel, I caught my PB perch with him for like yeah. five years ago. Yeah. On the exact In this lake. In yeah. this lake as yeah. well. We're not, we're not gonna hit the same spot, but they are there. I don't know if it's a, a frog, a horse, a pig or a perch. Like, oh my god. We have two missions today. <laughs> We want to catch a big perch or a big sander. Yeah. And we want you to show us some local uh, Dutch dishes. But do you think you can fix that? Yes, of course. Good food and a good perch. Yes. Han är laddad. Han är laddad här. Man ser att han har fiskesug i uh, licken. Ett tunnelseende, stora abborra bara, inget annat. Stora bor. Stora bor. Har han tagit oss till den fulaste platsen någonsin? Det är bara en vanlig sandstrand här, typ badplats. Ja, han säger att det finns stora abbor här, men jag ser bara en sak. Vi får se. Jag trodde vi skulle fiska stora abbor och sånt, men vi ska tydligen bada. Det ser ut som typ utomlands. Alltså det är ju utomlands, men det ser ut som en badstrand här. Det är inte lätt att fiska, alltså. Det är en storm. Som vanligt, Tobbe. Det första dagen med spörregn och nu är det storm och... Allt ska bara vara hårt hela tiden. Det kan inte bara vara lätt. Nej, det kan det inte. <laughs> Too much wind. It's crazy. It's it's like now it's okay, but then in, in one or two minutes it's going to be gushing wind again. Ja, inte lätt idag, men det har ju inte varit någon dag så det skulle vara någon skillnad idag. Sex lax är en lax lax ask. Sex lax är en lax ask. Sex lax är en lax ask. <laughs> Får man inga stora borrar, då får man göra något annat. Vi får testa på den holländska matkulturen istället. Moj! Shit! Blåser! I will order for you. I will take care of it. Okej. Okay. Välj den mest holländska maten. Choose the most one uh, yeah. Dutch thing. Yes. Um, Rikroket med mosterit. Rikroket. And uh, drie patat joppie. And what do you want to drink? What's the most Dutch drink? The most Dutch drink is chocomel. Okay. <laughs> beer? Yeah. Or beer. Yeah. Chocomel. What's chocomel or beer? This one. Yeah? Like pucco. Yeah. There's some pucco here. Frikandel and croquette. Nej, det var typ franska. Fri vi vi försvenskar det lite. Frikandel och croquette. Jag har ingen aning vad det är, men det låter ju spännande. Vi får se. Och lite chokladmjölk här. Det kan inte sitta fint. Alltså det är blåsigt idag som bara... Jag ska blåsa iväg här. Ja, det blir spännande att se hur det här smakar. Hej smakligt! Tack så mycket! Så vad är det här? Du säger mig. Frikandel special. Frikandel special. Vad är det? Kroket. Kroket. Och det? Potatje joppi. Potatje joppi. Ja, lekker. Prost. 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 Då ska vi öppna skål på er. Mm. Mm, Smak som pucko, svensk pucko. Ska jag testa frikandella? Det ser ut som en bit korv med lite majonnäs och sen så rå lök, gul lök på. I'm gonna try it now. Mm, det var god. Tummen upp på den. Men jag trodde det inte skulle vara så god, men det var faktiskt god med den där löken på. Lekker man, lekker man. Lekker man, man. 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 mooi. Min tur att smaktesta här och nu blir det krokett. 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 Med en senap tror jag som låg under här. Vi får se. Det är som nötkräm typ. Det är som Va? stenhård. Det är en liten bit som jag stöd. Mm. Yes. Ja. Mm. Jag vet inte vad det är, men det är gott. Är det inte där? Det ser ju asgrott ut. Jag vet. Ut. Det ser ut som sunk typ. Alltså, som att jag till ner i sumpen typ, så skulle jag ha det här på stövlen typ. Men det är asgrott. Om ni någonsin åkt till Nederländerna och till och äter den här maten och har tummen upp på den. Men nu ska vi åka och fiska igen. Really big perch. Really big perch. Oh, oh, oh. Jag tar den. Skotta vilken lappa det är. Jag har den. Crazy. Oh. Vilken. Uh, it's your fish, but 
Vilken abba den lokalbon fångar här alltså, den är helt sjuk. That's a nice fish. Den är tjock. Det finns verkligen stora abbar här i Nederländerna. Pull it in the water and we'll measure it. Yeah. Håll den där nu. Åh, oh. oh, vilken gris! Kolla magen! <laughs> Kolla magen! It's a nice belly. Tar vi och blöter Ikea på sån här. Och sen så ska vi se hur lång den är. Ska jag gå? Nej, it's big. It's big. 50. 50. It's 50. Nice. Yeah, 15 a bit. It's almost 51. <laughs> Ska vi ta och mäta vägar också för den här vägen kan jag säga as. Nollar våg. Du den där vägen 2, I think it's gonna 3, be 2,4. Oh, 2. Oh. 2,4. That's good fish. <laughs> that's really good fish. 2.44. That's a that's a great fish. Eikjes leggen. Skjut! Stå, stora bara! Stora bara! På! Knackabröt! Så strömmen! 2,44. Det är hit man åker för att fånga en sån abborre. Knäckebröd och surströmming alltså. Vilken fisk. Det är drömmaborre. Ska jag testa med lite lobster här på Carolina och se om det här kan ge någonting. Effekt! Oh, 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 oh. It's a crazy fish on the creature. Shit! <laughs> Hello, Oh, my foot! It's getting wet! Oh. I got it! What the? What the hell? Look at the belly! That's a pig, man. The sickest thing! What the fuck? What, the, what are you doing down here? I don't know. I think I found them. Edvin! I got a big one! Look at the belly on this one! What? <laughs> Vilken borre! Och borr, stora borre! Och gris! I call it Kelly. Kelly Big Belly. Han bara griser sönder, Tobbe. Titta på de lokala nu hur de gör. De drar ju de här asen, alltså. That's so crazy fat. Vilket sjukt tjock. What? What the fuck? Jo, oh. 49. 49 centimeter på den. Fotboll. Amerikansk fotboll. <laughs> Nej, holländsk fotboll. Kolla på fisken, alltså. Det är som en karp. Ska vi ta vikten här? Den är nollad. Ja. Det är en två kilo igen. Nej. 1,98. 1,99. Ja, det var ingen två kilo men det är en so enorm abborre. Vi sticker den här. Kelly Big Belly. Woo. Du är Kelly. Ja, vi skulle vila och ta en paus här i tio minuter och nu känner jag att det är kallt och jag har legat i vatten så jag har i sjön. Så det bara rinner ut med vatten nu är jag blöt hela stövlen alltså. Hur lyckas jag? Sump Edvin. Hur lyckas jag alltid bli blöt i mina stövlar? Jag kan vara i vilket land som helst i världen. Jag kan vara vatten i stövlen liksom. Jag kan fisk! Ja, det är en stor jävel! Stor! Oh yeah, it's a nice fish. It's a super fat. Det är fat one. Det är stor Edvin. Ja, oh, det är yes. det. Yeah. <laughs> Kallt i trilla. Det finns nu hyppet. Ah, det är kaos. Cool, Kolla man. på borren alltså. Nice fish. Look at the colors on this one compared to mine. Thank you. <laughs> Kloss. Den här får gå hem igen. Stora borre. Stora borre. Stora borre. Stora borre. En dutch. Dick bars junge. Dick bars junge. <laughs> Får den här lilla minigrisen simma hem. Lilla minigrisen, vad säger jag? Får vi avsluta den här resan med en riktig holländsk måltid. Right? Riktig holländsk måltid. Pannekoeke. 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 What are you saying? What are we gonna eat? Dutch pancakes. And it's almost like a pizza. They're huge. A pizza, pizza pancake. Yeah. Ah, pizza pancake. Det är väldigt fagget det. Jag hoppas att det smakar lika bra som det låter. Kom in här på en fin restaurang och vi är helt fiskiga. Kom in med ful, mö äh, inte ful mössa, men mössa. Gammal flis. Aj. Welcome to the Dutch Pancake House. Är det inte det här? Bitterballa. <laughs> Ska vi? Det måste vi ha också. Mm, nu har bitterballarna kommit. <laughs> Helt i bitterballen, eller? Jag har aldrig ätit något så varmt. Någon varmaste boll jag ätit, alltså. 
Är det Bit vilken boll som helst? Det är en bitterboll och varm alltså. Det här ser spännande ut, det måste jag ändå säga. Det här ser inte ut som en pannkaka, det ser ut som en pizza. Säg smaklig måltid. Smaklig måltid. Oj, vad, vad händer nu? Vad gör, vad håller nu? Soja. <laughs> no, it's soja. not soy. It's a um, syrup. Alltså pizza, pannkaks, sirups, måltid. Ja, ja, It's ja. like maple syrup. Vi, vi, vi får se. Det är nog tydligen en specialsirup här. Vad är det här? Mm. Special. But good. Det är som en pannkaka med kött och syra. Mm. <laughs> det är jättegott ju. Det var kul att uppleva kulturen i ett annat land med lite lokala invånare. Och vill ni se fler sådana här resor, då går du ut och utforskar nya länder. Tryck på gilla-knappen, prenumerera och sen kan du följa Daniel Bayers alla som har med den här videon i beskrivningen. I'm coming this year, at the end of the year, to go ice fishing. Sounds great. Let's do it. Give a like, subscribe, see you later.